हेलो रिवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्केशन हाइक्स माय नेम इज प्रेम पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट्थ साइंस से चैप्टर नंबर इलेवन फोर्स एंड प्रेशर दबाव और बल ये चैप्टर बहुत इजी है यार और हमने इसे इतनी ही इजीली समझाया है फिगर्स के साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं तो वीडियो को पूरा देखना आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ मैंने साइंस से ऑलरेडी चार चैप्टर अपलोड कर दिया है अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वाइज लिंक है यार जाओ देखो काफी लोग देख रहे हैं तुम भी देखो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज रेड बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इन क्लास सेवेंथ यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव तुमने क्लास सेवेंथ में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज चलती कैसे है मूव कैसे करती है डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर दैन द अदर क्या तुम्हें पता है हम ये चीज का फैसला कैसे करते हैं कि कोई एक चीज कोई दूसरे चीज के मुकाबले तेज चल रही है कैसे फैसला करते हैं सोचो हम जानते हैं ना यार जिसकी स्पीड तेज है वही तो तेज चलेगा ना वॉट डज द डिस्टेंस मूव बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट अगर हम कुछ दिए गए समय में कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एक घंटे में दस किलोमीटर कवर करते हैं तो ये क्या इंडिकेट करेगा ये हमारी स्पीड को इंडिकेट करेगा है कि नहीं हम कहेंगे ना टेन किलोमीटर पर आर हम बाइक चलाते हैं हंड्रेड किलोमीटर पर आर ठीक है चलिए आगे देखते हैं यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज तुमने ये भी देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज जैसे बॉल ही मान लो बॉल को अगर बैट्समैन मारता है तो कुछ दूर जाने के बॉल बाद बॉल स्लो डाउन हो जाती है धीरे हो जाती है समटाइम्स इट मे चेंज इट डायरेक्शन ऑफ मोशन और कुछ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होती है ना वो अपनी दिशा बदल लेती है जैसे बॉलर बैट्समैन के पास बॉल फेंकता है और बैट्समैन बैट से मार के बॉल की दिशा चेंज कर देता है कि नहीं ये सब किस लिए हुआ बल की वजह से हुआ बैट्समैन ने उस पर फोर्स लगाया और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट डायरेक्शन मैंने वही बताया कि ये हो सकता है ना कि बॉल स्लो डाउन हो जाए धीरे हो जाए या बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले डिड यू एवर वंडर वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट डायरेक्शन क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कोई भी चीज स्लो क्यों हो जाती है कोई भी चीज फास्ट क्यों चलती है कोई भी चीज अपनी दिशा चेंज क्यों कर लेती है ऐसा क्यों होता है लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरी डे एक्सपीरियंसिस चलो हम अपनी कुछ डे टू डे लाइफ के अनुभव को देखते हैं वॉट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव तुम क्या करते हो किसी भी फुटबॉल को मूव uh, कराने के लिए किसी कोई फुटबॉल रखी गई है अब उसको तुम्हें मारना है तुम क्या करोगे किक करोगे ना अपने पैर से वॉट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर और अगर कोई बॉल मूव करते हुए आपके पास आ रही है आपको उसे और तेज से मूव कराना है क्या करोगे फोर्स अप्लाई करोगे कि नहीं हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल ये फील्डर्स आपको दिख रहे हैं ये ये क्रिकेट वाला जो आदमी है ये बॉल को कैसे रोक लेता है या ये गोल कीपर है देख रहा है ये कैसे बॉल को रोक लेता है अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल अब जबकि ये हॉकी प्लेयर है ये बॉल इसकी तरफ आई और ये डायरेक्शन को चेंज कर देता है कैसे विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक अपने स्टिक से उस बॉल को मार के अपने स्टिक से उस बॉल को झटका दे के उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज इन तीनों कंडीशन में हमने क्या देखा हमने देखा बॉल हमने रोका तो बॉल स्लो डाउन हो गई या बॉल मूव फास्ट कर रही है मतलब बॉल अगर हम बैट से मार रहे हैं तो बॉल तेजी से जा रही है और ये हॉकी प्लेयर ने बॉल को रोक के किसी दूसरे डायरेक्शन में चेंज कर दिया तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया ठीक है ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल वेन इट इज किड पुस्ड थ्रोन और फ्लिक्ड हम ऐसा तो अक्सर कहते हैं ना कि किसी बॉल को अगर हम किक करते हैं या उसको धक्का देते हैं या फेंक देते हैं या उस बॉल पे अगर कोई झटका दिया जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया हमने उस पर बल का प्रयोग किया वॉट इज दिस फोर्स अब ये फोर्स है क्या वॉट कैन इट डू टू बॉडीज ये कोई भी चीज के साथ क्या कर सकता है अगर किसी भी चीज में हम फोर्स का अप्लाई करें तो ये क्या कर सकता है वी सेल सीक एंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर यही सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स अपुस और पुल बल एक धक्का या खींचना पुस का मतलब धक्का देना पुल का मतलब खींचना एक्शंस लाइक पिकिंग ओपनिंग सटिंग किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग फ्लिकिंग पुसिंग पुलिंग और ऑफ एन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क 
पोएम जैसा हो गया ना कुछ ऐसी भी एक्शंस होती हैं जैसे पिकिंग उठाना ओपन करना मतलब खोलना सटिंग मतलब बंद करना किकिंग मतलब पैर से मारना हिटिंग मतलब किसी चीज़ से मारना लिफ्टिंग मतलब उठाना फ्लिकिंग का मतलब झटका देना पुसिंग का मतलब धक्का देना पुलिंग का मतलब खींचना आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क मतलब अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने कुछ काम किया इच ऑफ दीज एक्शंस यूजली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर हम इनमें से कोई भी चीज करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको चला सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं इन सारी क्रियाओं की मदद से अगर हम उसे उठा रहे हैं सट कर रहे हैं किक कर रहे हैं तो कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स क्या हम इन चीज़ों के जगह पर कोई और चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं क्या यही सारी चीज़ें हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं लेटस फाइंड आउट चलो देखते हैं क्या हम कह सकते हैं एक्टिविटी 11.1 टेबल 11.1 में ये दिया गया है सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन यहाँ पर देखो पूरे टेबल में क्या दिया गया है यार कुछ सिचुएशन दी गई है जैसे मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल कोई टेबल पर बुक रखी गई है और उसको आप मूव कर रहे हो तो इसमें कौन सा एक्शन लगता है मूव करने में पुसिंग हम धक्का भी दे सकते हैं अपने किताब को हम किताब को खींच भी सकते हैं हम किताब को उठा भी सकते हैं ठीक है अब एक्शंस कैन बी ग्रुप डे सब पुस और पुल अब देखो इसमें पूरी इस टेबल में करना क्या है आपको आप कोई भी चीज़ है जैसे ओपनिंग और सटिंग अ डोर किसी दरवाजा को खोलना और बंद करने में आप क्या करते हो दरवाजे को खोलने में हम क्या करते हैं खींचते हैं ना तो पुलिंग पुलिंग करते हैं लिख दो पुलिंग ठीक है दरवाजे को बंद करते हैं धक्का देते हैं बंद होता है ना पुसिंग हो गया ये तो लिख दो पुसिंग हम जो जो चीजें ये सारी कंडीशन दी गई हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर एक्शन दिए गए हैं आप कौन से कंडीशन में कौन सा एक्शन लगेगा वो लिखिए और इस एक्शन को हम क्या कह सकते हैं हम पुश कह सकते हैं या पुल कह सकते हैं या दोनों कह सकते हैं ये एक्टिविटी आपको करनी है मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर कर दिया है आप इसे देख लीजिएगा चलिए आगे स्टार्ट करते हैं डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप एस अ पुल और अ पुस और बोथ क्या तुमने देखा कि जितनी भी काम हमने ऊपर किया हम उसको क्या कह सकते थे या तो हमने पुल किया या तो हमने पुस किया या तो हम ये कह सकते थे कि हमने दोनों किया जैसे दरवाजा खोलना और बंद करना पुल और पुस दोनों है ना इसमें कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस क्या हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उसको पुस करना पड़ेगा या उसे पुल करना पड़ेगा मतलब उसे धक्का देना पड़ेगा या उसे खींचना पड़ेगा इन साइंस साइंस में अ पुस और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स अगर हम साइंस की बात करें तो हम अगर किसी चीज को खींचते हैं या उसे धक्का देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं हमने उस पर फोर्स लगाया हमने उसे बल लगाया दस वी कैन से दैट और यही आपकी डिफिनेशन हो गई कि अ पुस और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स दस वी कैन से दैट और इसी के लिए हम ये कह सकते हैं द मोशन इंपार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स और हम इतना तो कह सकते हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज में गति कब आती है वो मोशन में कब आता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं समझ में आ गया वेन डज अ फोर्स कम इन टू प्ले अब ये फोर्स कब लगता है कब ये अपने काम में आता है फॉर एग्जाम्पल हमने बॉल को हिट किया तभी तो बॉल में फोर्स लगा ना तो यही हमें पता करना है लेट एस फाइंड आउट अब ये लड़की है ये कुछ पूछ रही है आई लर्न इन क्लास सिक्स दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इस इसने क्लास सिक्स में ये पढ़ा था कि चुंबक अपने आ, कुछ लोहे के पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल अब ये पूछना चाहती है कि जो मैगनेट जो चुंबक है वो अपनी तरफ ऑटोमेटिक लोहे के टुकड़े को खींच लेती है क्या ये भी पुल में आता है कि नहीं आता ठीक है वॉट अबाउट रिपल्सन और अगर हमने देखा है कि अगर हम दो चुंबक को एक पास लेके आए एक साथ लेके आए अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल सेम रहता है तो वो रिफ्लेक्ट भी करती है मतलब एक दूसरे से रिपेल कर जाती है क्या हम इसे पुश कहेंगे क्या ये लड़की पूछना चाहती है तो चलो इसको बताते हैं 11.2 पॉइंट टू फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन हमने ये आज ये टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि कोई भी बल हम तभी लगा सकते हैं जब हम किसी के कांटेक्ट में आएंगे जब हम किसी से इंट्रैक्ट होंगे सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार एक बात मान लो कि कोई भी इंसान है वो किसी खड़ी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा है जैसे यहाँ पर ये पहली फिगर में ठीक है विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस 
क्या ये आदमी खड़ा है केवल इतने से ये कार चली जाएगी क्या मतलब कार चलने लगेगी क्या ये आदमी कुछ नहीं करेगा और क्या कार चलने लगेगी नहीं ना सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार अब मान लो कि ये आदमी इस कार को धक्का देने लगा जैसे फिगर सेकेंड फिगर में जैसे है अब कार चलेगी कि नहीं चलेगी हाँ कार चलेगी क्यों चलेगी दैट ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट क्योंकि वो आदमी उस पर अपना बल लगा रहा है अपना फोर्स लगा रहा है द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और वो कार उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जैसे ये आदमी आगे की तरफ कार को ढकेल रहा है तो कार कहाँ जाएगी आगे की तरफ जाएगी नो डैट द मैन हैज टू पुस द कार टू मेक इट मूव एक बात क्या ध्यान रखना इन सारी चीज को पढ़ने से हमें क्या लगा जब तक आदमी धक्का नहीं दिया गाड़ी नहीं चली मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें पुश और पुल करना पड़ता है फिगर 11.3 जो ये 11.3 फिगर है इसमें क्या है इसमें देख लेते हैं सो थ्री सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू इसमें तीन ऐसी सिचुएशन दिखाई गई हैं जिससे आप ऑलरेडी जानते हो कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुसिंग इन दिस केसेस क्या तुम बता सकते हो इन तीनों फिगर में खींच कौन रहा है और धक्का कौन दे रहा है पहली फिगर में दोनों एक दूसरे की तरफ धक्का दे रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे पुसिंग ठीक है बी जो ये वाला है इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं ना ये अपनी तरफ खींच रही है अपनी तरफ खींच रही है तो हम इसको क्या कहेंगे पुसिंग ये गाय अपनी तरफ खींच रहा है आदमी अपनी तरफ खींच रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे पुसिंग सॉरी पुलिंग खींचना ठीक है ये सेकेंड वाला भी खींचना ही हुआ पुलिंग और ये पहला वाला क्या हुआ पुसिंग धक्का देना चलिए आगे देख लेते हैं बोथ द गर्ल्स अपियर टू पुस ईच अदर पहली फिगर में हमने देखा कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर 11.3 बी लेकिन इस दूसरे फिगर में दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही हैं सिमिलरली सेम ऐसे ही जो आदमी है वो गाय अपनी तरफ खींच रहा है और आदमी अपनी तरफ खींच रहा है द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन सोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स अब यहां पर जो लड़कियां दिखाई गई है ना वो एक दूसरे की तरफ क्या लगा रही है फोर्स लगा रही है मैंने कहा ना अगर आप किसी चीज को खींचते हो या किसी चीज को धक्का देते हो या दबाव देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं फोर्स कहते हैं हम उसे चलिए आगे पढ़ते हैं इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जो आदमी अपनी तरफ खींच रहा है और गाय अपनी तरफ खींच रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि नहीं कि फोर्स अप्लाई कर रहा है हाँ बिल्कुल कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते कि फोर्स अप्लाई कर रहा है आदमी अपनी तरफ खींच रहा है खींचने को हम बोलते हैं ना फोर्स अप्लाई कर रहा है आगे चलते हैं फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स इन सारे उदाहरणों से वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंट्रैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले इन सारे एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि फोर्स लगाने के लिए हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा जैसे आदमी को धक्का लगाने के लिए कार को टच करना पड़ा कि नहीं तो बस यहां पर वही कह रहा है डज एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और इसी के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो हम इसको कहते हैं उसने फोर्स लगाया उस पर समझ गए एक्सप्लोरिंग फोर्सेज अब फोर्स के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं लेट Let us try to learn more about forces. आगे देखते हैं Have you ever seen a game of tug of war? टग ऑफ वॉर ये रस्सी खींच हम कहते हैं इसे टग ऑफ वॉर एक गेम है वही बोल रहा है कि क्या तुमने कभी टग ऑफ वॉर देखा है क्या इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन तुमने रस्सी खींच तो खेली होगी उसमें तुमने देखा होगा दो टीमें रहती हैं वो अपनी अपनी तरफ रस्सी को खींच रही होती हैं मेम्बर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन और दोनों टीम के जो मेम्बर्स होते हैं वो रस्सियाँ अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जब दोनों टीम एकदम इक्वल स्ट्रॉन्ग रहती है तो रस्सी किसी तरफ मूव नहीं करती दोनों खींचते रहते हैं लेकिन रस्सी जहां पर है वो वहीं पर रहती है इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन सोन इन फिगर 11.3? पॉइंट थ्री द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइस अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है तब तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी अगर एक टीम स्ट्रॉन्ग है तो रस्सी उसकी तरफ चली जाएगी ठीक है यही यहां पर हमारे फिगर में दिखाया गया था चलिए आगे देखते हैं वॉट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स इन एग्जाम्पल से हमें फोर्स के कौन से नेचर के बारे में पता चलता है मतलब फोर्स का नेचर कैसा है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन 
एड टू वन अनदर अब हमने यहाँ से इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद एक चीज जाना कि अगर हम फोर्स को ठीक है सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एक्टिविटी में कर रहा है ये दोनों लड़के एक ही तरफ बॉक्स को ढकेल रहे हैं तो इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि दोनों का जो फोर्स होता है वो एड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ किसी गाड़ी को धक्का देना हुआ आप अकेले धक्का दोगे तो वो थोड़ी दूर जाएगा अगर दो तीन दोस्तों को मिला के धक्का दोगे तो वो और तेज से भागेगा कि नहीं तो फोर्स क्या हो गया ऐड हो गया तुम्हारा तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे तीसरे दोस्त का सारा फोर्स क्या हो गया एड हो गया नाउ रिकॉल वॉट हैपेंड वेन यू एंड योर फ्रेंड पुस्ड दैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन वही मैंने बताया आपको कार का एग्जाम्पल लेके सेम चीज यहां पर बताई गई है इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स इस लाइन में ये बताया गया है अगर जैसे यहां पर है एग्जाम्पल लेके देखो यहां पर दोनों लड़के एक ही डायरेक्शन मतलब ये अपने डायरेक्शन में ये अपने डायरेक्शन में धक्का दे रहा है तो क्या ये बॉक्स मूव करेगी अरे नहीं करेगी जो ताकतवर होगा केवल वही बॉक्स को मूव करा सकता है तो यहां पर ये बताया गया है कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है तो हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे माइनस करके डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स समझ गए और जब फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो हम क्या करते हैं एड करते हैं फोर्स को समझ में आ गया वॉट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी इलेवन पॉइंट टू वेन बोथ ऑफ यू वर्थ पुसिंग दैबी बॉक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन तुमने क्या देखा जब हमने बॉक्स को अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये ये लड़का इस तरफ ढकेल रहा है ये लड़का इस तरफ ढकेल रहा है तो हमने क्या देखा हमने ये देखा कि फोर्स जीरो लग रहा है क्योंकि ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है ये भी उतना ही फोर्स दे रहा है बॉक्स तो हिल ही नहीं रहा तो ये फोर्स क्या लगा जीरो लगा ना चलिए आगे देख लेते हैं डज इट मीन ये लड़की बोल रही है कि डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल ये लड़की कह रही है कि क्या मैं ये समझू कि अगर हम इक्वल फोर्स को मतलब दो लड़के हैं दोनों बॉक्स को एक दूसरे की तरफ धक्का दे रहे हैं और अगर दोनों अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही तेजी से ढकेल रहे हैं तो इसमें फोर्स क्या हुआ जीरो फोर्स बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हिला डुला नहीं सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इसीलिए हमने पढ़ा हमने जाना कि जो बल होता है वो ज़्यादा बल भी अप्लाई कर सकते हैं हम हम कम बल भी अप्लाई कर सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाई इट्स मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करेंगे कि कितना फोर्स लगा हम उसकी मैग्नीट्यूड जो उसकी वैल्यू होती है जैसे थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यूनिट फोर्स लगा ये हम आगे पढ़ेंगे आपको मैं बताऊँगा बस इतना जानो कि फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड से वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्स और हमें ये भी पता लगाना होगा कि हम किस डायरेक्शन में अपना फोर्स कर रहे हैं किस डायरेक्शन में हम धक्का दे रहे हैं या किस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स एफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस यहां पर वही बताया गया है अगर फोर्स हम धीरे अप्लाई करेंगे तो इसका जो असर है वो धीरे होगा हम फोर्स बहुत तेज से किसी चीज को धक्का देंगे तो उस पर असर जल्दी होगा यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं दूसरा पार्ट हम आपके लिए जल्द लेके आएंगे हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए यार और वीडियो को लाइक करना हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो हम सेकेंड पार्ट आपके लिए जल्दी लेके आएंगे मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय